तो आज अपन कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे है ना आज तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक्सटेंशन है और मतलब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसमें उसके साथ ही टॉपिक दिया हुआ है बट uh, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन एक दूसरे चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं कुछ चीजें आगे चल के इसमें आपको इसकी कैपेसिटर के सर्किट मिलेंगे उसके लिए अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ बेसिक्स आने चाहिए जो आप सब लोगों को आते हैं तो सीरीज पैरल के बी एल के सी लिखना वगैरह तो कुछ बेसिक्स को यूज करेंगे एक बार वो बेसिक्स अपन यहाँ डिस्कस करेंगे फिर आगे चल के तो करंट के चैप्टर में वो चीजें मिलनी ही सबसे पहले जानते हैं कैपेसिटेंस वर्ल्ड का मतलब क्या है है ना वट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर से पहले जानते हैं कैपेसिटेंस का क्या मतलब है कैपेसिटेंस का मतलब है इट इज एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर निकालते हैं एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी या कहूं तो तरह से एनर्जी को स्टोर करने की आगे जानेंगे अभी अपन चार्ज की बात करते हैं कि कंडक्टर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है इसको कहते हैं उसका कैपेसिटेंस इन जनरल आप अगर याद करो तो अगर मैं एक कंडक्टर को चार्ज देता हूं है ना कहीं से कहा से लाके दूंगा चार्ज इंफिनिटी से मान लो ये कंडक्टर है इसको मैं अगर यहां से लाके क्यू चार्ज दे देता हूं तो उस क्यू चार्ज के कारण इसका कुछ पोटेंशियल हो जाएगा वो भी है ना ये क्यू चार्ज में कहा से लाया हूं इन्फिनिटी से कंडक्टर है तो ये चार्ज कहा जाएगा इसकी आउटर सरफेस पे और वो चार्ज इसकी पूरी सरफेस पे स्केटर्ड होगा और फील्ड कहां से कहा तक होगी इसकी सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक तो मैं अगर एक कंडक्टर को चार्ज ला देता हूँ तो उसका चार्ज क्यू है उस पर वोल्टेज भी आती है तो ये जो चार्ज आता है ना जो इस पे स्टोर रहता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी आप देखोगे फॉर्मुलों से भी देख सकते हो v इज इक्वल टू मान लो मैं स्फेर लिया लिखू आप कहोगे के क्यूब आया है ना जो तो पोटेंशियल आया वो जो है क्यू के प्रोपोर्शनल है ना तो ऐसा ही अगर किसी भी कंडक्टर को अपन चार्ज देते हैं तो उसको दिया गया चार्ज और उस पर डेवलप हुआ पोटेंशियल This potential is with respect to infinity. Potential difference बाद में लिख लेंगे है ना एक दूसरे के directly proportional होते हैं अगर ये directly proportional है तो यहाँ पे एक proportionality constant भी आना चाहिए and that proportionality constant is capacitance Q is equal to Cv. Q is equal to Cv है ना तो this is known as capacitance. अगर Q is directly proportional to V है, तो इस proportionality का जो constant है, that is C. इसकी unit की बात की जाए ना, है ना? तो इसकी unit farad होती है, है ना? Generally, micro farad और नैनो फेरेड में आपको ये दी होगी क्योंकि वन फेरेड बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है तो जनरली जो कैपेसिटेंस दिया होता है वो माइक्रो फेरेड में दिया होता है या नैनो फेरेड में दिया ठीक तो ये कैपेसिटेंस है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है तो चार्ज तो आप ध्यान देखो कैपेसिटेंस को क्या लिखा मैंने सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी सो चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्टेज क्या है ये चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज मतलब किसी वोल्टेज पे जो ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकता है हम कहते हैं उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है जो कम चार्ज स्टोर करके रख सकता है उसका कैपेसिटेंस कम है मान लो दस वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया दस वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे एक कंडक्टर दस कुलम चार्ज रख सकता है और एक कुलम पचास कुलम एक कंडक्टर पचास कुलम चार्ज रख सकता है तो पचास वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा दस वाले का कैपेसिटेंस कम होगा बिकॉज कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्टेज कि पर यूनिट वोल्टेज कौन ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकता है ठीक है जल्दी से इसको नोट कीजिए पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है क्यू इज इक्वल टू सीवी चार्ज इक्वल टू 
कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज बहुत ही बेसिक और पहला फॉर्मूला है ध्यान रहे ये जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन dimensions and geometry of conductor is pe depend karta hai dimensions and geometry of conductor does not depend on charge and voltage डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज ये स्टेटमेंट यहां लिखने से बेटर है मुझे बीच में एक और स्टेटमेंट लिखना है ये इस पर डिपेंड तो नहीं करता है डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ज्वेलरी ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम इस पर डिपेंड करता है मीडियम ठीक है डज नॉट डिपेंड ऑन does not depend on q and v aapko pata hai q equal to cv hai to sahi bilkul hai jaise v equal to ir hota hai na v equal to ir hota hai r jo hota hai iska proportionality constant hota hai but ye jo resistance hota hai na ye voltage pe aur current pe depend nahi karta resistance ek पार्टिकुलर वायर जो होता है उसका अपनी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है वैसे जो एक कंडक्टर है ना उसकी अपनी प्रॉपर्टी है उसका कैपेसिटेंस उसको क्यू चार्ज दोगे तो क्यू इक्वल टू सी बी कॉर्न इस पर वोल्टेज आएगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है नहीं ये इनकी इंटर डिपेंडेंसी का प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है है ना तो ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता ये किस पे डिपेंड करता है डायमेंशन पे और जो ट्री पे जो ट्री होता है उसका शेप कैसा है और डायमेंशन का मतलब उसकी साइज क्या है और मीडियम मतलब उस कैप कंडक्टर के चारों तरफ का मीडियम क्या है तो कल को मैं कैपेसिटर बनाऊंगा तो उस कैपेसिटर के अंदर का मीडियम क्या है ना उस पर डिपेंड करता है जल्दी लिखिए निकाल सकते हैं आपसे ऐसे ही कहा जाए find capacitance of conducting sphere of radius capital r kept in vacuum Find capacitance of a conducting sphere of radius r kept in vacuum. एक sphere है जिसकी radius r है इसको vacuum में रखा गया है तो इसका capacitance क्या होगा तो बिल्कुल simple है मान लेते हैं इसको charge q दिया और उसको charge q देने की वजह से उस पर वोल्टेज आई होगी v. तो ये जब q equal to सी वी की फॉर्म लिखेंगे तो जो वी का कॉफिशियंट होगा दैट इज कैपेसिटेंस तो अपन तो भी v का फॉर्मूला जानते हैं v का फॉर्मूला होता है वन अपॉन फोर फाइव साइन एन नॉट क्यू बाय आर सो क्यू इज इक्वल टू फोर फाइव साइन एन नॉट इनटू आर इनटू v देखो ध्यान से ये q इक्वल टू सी वी की फॉर्म बन गई तो यहां से कैपेसिटेंस क्या निकल के आया कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फोर फाइव साइन एन नॉट इनटू दिस इज द कैपेसिटेंस Of a solid conducting sphere. देखो ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है मीडियम पे एंड ज्योमेट्री पे अगर सराउंडिंग का मीडियम एफसाइलन नॉट की जगह कुछ दूसरा होता तो उसको एफसाइलन नॉट इंटू एफसाइलन आर लिखते रेडियस कम होगी कैपेसिटेंस कम होगा रेडियस ज्यादा होगी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी दिस इज दैपेसिटेंस ऑफ अ सिंपल कंडक्टिंग स्फेयर है ना एक स्फेयर का कैपेसिटर जल्दी से नोट कीजिए मान लीजिए 
आपसे कहा जाए कि अर्थ जो है मान लो कि अर्थ एक कंडक्टिंग स्फेयर है अर्थ एज्यूम दैट द अर्थ इज अ कंडक्टिंग स्फेयर कैलकुलेट द कैपेसिटीज ऑफ अर्थ ऐसा आपसे पूछ सकते हैं सिंपली एज्यूमिंग अर्थ एज अ कंडक्टिंग स्फेयर फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंसिटेंस
एनर्जी अब देखो हाँ भाई तो हमें क्या करना है एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस मतलब एक कंडक्टर है मुझे पता करना है कि अगर इसको मैं क्यों चार्ज दूंगा या मैं इसको वी पोटेंशियल दूंगा तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी या ये कितनी एनर्जी स्टोर करके रख पाएगी देख लेते हैं मान लेते हैं अभी इस पे माइनस की चार्ज है स्मॉल क्यू चार्ज मैं सिर्फ फाइनली दूंगा कैपिटल क्यू है ना अगर मैं इसको कैपिटल क्यू चार्ज दे देता हूं तो इस पे कितनी एनर्जी आएगी अभी इसको मैंने स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया और अब मैं इस पे एक्स्ट्रा चार्ज ला रहा हूं डी क्यू है ना स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया था एक्स्ट्रा चार्ज लाया डी क्यू कहा से इन्फिनिटी से तो आप कहोगे जो मुझे वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा भाई क्यू चार्ज वाले कंडक्टर को जब मैं डी क्यू एक्स्ट्रा चार्ज और लाके दूंगा तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में आएगा एंड दिस डी यू विल बी मन जानते हैं कितना चार्ज लाए इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना चार्ज लाए डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है जीरो क्यू चार्ज वाले कंडक्टर का पोटेंशियल अगर मैंने इसे स्मॉल क्यू चार्ज दिया है तो इसका पोटेंशियल है वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी कितना है वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी सो डी यू इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू इन टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज क्यू बाई सी अब मैं पूछू बताओ टोटल एनर्जी कितनी आई होगी तो ये इसका इंटीग्रेशन है Q by C into DQ का कितना चार्ज पहले चार्ज जीरो होगा जब ये पूरी तरह से अनचार्ज होगा तो और जब ये पूरी तरह से चार्ज होगा तो इसका चार्ज कैपिटल Q हो चुका वन बाई सी बाहर आएगा Q DQ का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाय टू सो एनर्जी स्टोर इज Q स्क्वायर अपॉन टू सी दिस इज द एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस अब देखना एक फॉर्मूला तो ये रहा Q स्क्वायर बाय टू सी Q को CV लिख दो Q को क्या लिख दो CV तो ये बनेगा C स्क्वायर V स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उस टर्म में हाफ सी वी स्क्वायर और एक काम करो एक Q को CV लिखो एक Q को CV मत लिखो है ना क्या कहा मैंने इस फॉर्मूले में एक Q को CV लिखो एक Q को CV मत लिखो तो वो आ जाएगा Q इंटू वी बाई टू ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के तीन फॉर्मूले हैं q स्क्वायर बाय 2c हाफ cv स्क्वायर और q इनटू v बाय 2 कौन सा कब यूज करेंगे थर्ड वाला तो रेयरली काम आता है ये दोनों काम आते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जब आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो ये यूज करेंगे जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो दूसरा वाला यूज करेंगे तो अपने पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए एक आ गया q इक्वल टू cv कैपेसिटर के चार्ज और उसकी स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला दूसरा आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटेंस या तो हमें दिया होता है या हम कुछ पार्टिकुलर ज्योमेट्रीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे स्फेयर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ केसेस में हमें दे देगा कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इतना है जल्दी लिखिए अब जैसे देखो इस पे बेस्ड एक टाइप का क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन अपन आगे भी लेंगे इस चैप्टर में एक बार में यहां भी कराता हूं तो ऐसा एक क्वेश्चन अपने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन है भी डेरिवेशन भी है दोनों चीजें है मान लो अपने पास दो कंडक्टर है दो कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस सी है और इसका पोटेंशियल v1 है इसका कैपेसिटेंस c2 है इसका पोटेंशियल v2 है दो कैपेसिटर्स है लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए 
इनके कैपेसिटेंस और वोल्टेज अपने को दे रखी है एक कैपेसिटेंसी वन है वोल्टेज वी वन है एक कैपेसिटेंसी टू है और वोल्टेज वी टू है वेन दे आर कनेक्टेड बाय वायर फाइंड फर्स्ट कॉमन पोटेंशियल आफ्टर चार्ज शेयरिंग ऑब्वियसली चार्ज शेयरिंग होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है है ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होगा पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर चार्ज शेयरिंग सेकेंड पॉइंट हीट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ चार्ज शेयरिंग ये क्वेश्चन अपन ने स्फेयर के लिए किया था मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये सेम क्वेश्चन मैंने दो स्फेयर के लिए करवाया था कि कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा बाद का निकालना फिर बाद में दोनों का चार्ज इसमें बाद में दोनों का चार्ज ले सकते हैं है ना लेकिन यहाँ पे ये हमें स्फेयर के लिए नहीं दिया है किसी भी दो कंडक्टर के लिए दिया क्यों क्योंकि तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना वो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस के फॉर्म में दे दिया है ना हमें कैपेसिटेंस के टर्म में अब हम क्यू और वी के बीच का रिलेशन लिख सकते हैं ठीक तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि फाइनली जब ये कनेक्ट हो गए कैपेसिटेंस चेंज होगा क्या नहीं क्योंकि कैपेसिटेंस तो उसकी जो मेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है वो तो चेंज हुआ नहीं कैपेसिटेंस सेम रहेगा है ना जितना पहले था लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ये वी और ये वी वी बाद में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तभी चार्ज का फ्लो रुकेगा है ना बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा सेम पोटेंशियल भी क्यों क्योंकि चार्ज शेयरिंग रुकेगी ही तब जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए ठीक है तो आप क्या कहोगे कि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज करेंगे सर चार्ज कंजर्वेशन पहले का चार्ज बराबर बाद का चार्ज पहले का चार्ज इसका चार्ज क्यू इक्वल टू सी वी सी वन वी वन इसका चार्ज सी टू वी टू इसका चार्ज सी वन वी इसका चार्ज सी टू वी पहले का चार्ज बराबर बाद का चार्ज दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन यहां से जो ये वी सॉल्व हो के आ रहा है दिस इज सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू दिस इज द कॉमन पोटेंशियल है ना पहले अगली स्लाइड भी लिख देता हूँ फिर आप कॉमन ले लेंगे है ना तो कॉमन पोटेंशियल कितना आया भाई C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 ये आ गया अपना common potential है ना ठीक कहाँ से लाया है आपने charge conservation से दूसरा पूछा है आपसे heat produced क्या इस process में heat produced होगी बिल्कुल होगी क्यों होगी ना heat produced क्योंकि इस charge sharing की case में जब उस wire से current flow होगी तो या उस पूरे conductor पे भी current flow होगी तो वहाँ से heat produced कैसे निकालेंगे Heat produced is equal to change जितनी एनर्जी कम हुई होगी सिस्टम की वही कहा गई होगी हीट के फॉर्म में तो यू इनिशियल सिस्टम के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली भी दोनों के पास एनर्जी है फाइनली भी दोनों के पास इनिशियली वी के टर्म में देता हूँ हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर ये क्या लिखा मैंने इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी हाफ सी वन वी स्क्वायर वी इज द वी कॉमन प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर ये वी ना यहां से लेके आपको यहां रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर कुछ ऐसा आएगा हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इन टू वी वन माइनस सी टू का होल स्क्वायर दिस इज द हीट प्रोड्यूस हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इन टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर तो जब तक उन दोनों के बीच अगर हम दो ऐसे कंडक्टर लेंगे 
जिनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा और उनको जब कनेक्ट किया जाएगा तो पक्के से क्या होगा चार्ज की शेयरिंग होगी और हीट प्रोड्यूस्ड होगी ही होगी V1, V2 में जो भी ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता V1 वन माइनस वी टू का होल्स घट तो पॉजिटिव ही आना है तो हमेशा ही हीट प्रोड्यूस होगी तो, तो मैं कह सकता हूँ कि इफ V1 वन इज नॉट इक्वल टू V2, V1, V2 वी टू क्या है इनिशियल पोटेंशियल There will always be heat produced. There will always be heat produced. हमेशा ही heat produced होगी after connection. After connection. ठीक है जल्दी से note कीजिए मैं पिछले slide लगा दे रहा हूँ. अब हम कहते हैं कि सिंपल एक कंडक्टर को एज कैपेसिटेंस यूज करने में दिक्कत क्या थी कि एक तो कैपेसिटेंस की वैल्यूज कम आई थी दूसरा कि वो जो एनर्जी मिल रही थी वो काफी लार्ज रीजन में स्केटर्ड थी हमने दिमाग लगाया ऐसा ही मतलब ऐसा मान लो कि हम अगर चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहाँ तक रखते हैं तो एनर्जी सरफेस से इन्फिनिटी तक मिलती तो कुछ लोगों ने क्या बुद्धि लगाई लोगों ने कैपेसिटर बनाया कैपेसिटर का मतलब था क्या हुआ कि दो कंडक्टर को आमने सामने आस पास पास रख दिया और चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे शिफ्ट किया चार्ज इस बार इंफिनिटी से नहीं लाए चार्ज कहां से कहा लाए एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में मान लो मैंने दोनों न्यूट्रल थे मैंने इस वाले से प्लस चार्ज उठा के इस पर रख दिया तो इस पे चार्ज कितना हो गया प्लस क्यू इस पे कितना हो गया माइनस क्यू कहा आएगा इसकी सरफेस पे तो फील्ड कहा होगी इनके बीच तो एनर्जी भी कहा होगी इनके बीच एनर्जी इन अ कंफाइंड रीजन एनर्जी इन अ कंफाइंड रीजन कंफाइंड रीजन एनर्जी होती है सच सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर कैपेसिटर का मतलब क्या होता है टू कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड नियर टू इच अदर एंड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू और जो भी एनर्जी होती है वो इसी रीजन में स्टोर होती है इसके लिए जो सर्किट सिंबल यूज करते हैं ना कैपेसिटर के लिए किसी भी टाइप का हो सर्किट सिंबल वो या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है मोस्टली ये यूज मिलेगा आपको एस सी बी में ये यूज किया है दोनों से ही दो रिकॉग्नाइज ये दो सिंबल इनको सर्किट में लगाने के लिए यूज करते हैं ये दो चीजें दो कंडक्टर्स को दिखा रही होती है दो प्लेट्स को दिखा रही होती है किसी भी शेप के कंडक्टर्स जो दो कंडक्टर है ना ये किसी भी शेप के हो सकते हैं लेकिन सर्किट सिंबल तो यही है जैसे रजिस्टर का होता है कैपेसिटर का होता है वैसे इनका भी अपना सर्किट सिंबल है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या क्या होंगे जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो सबसे डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा पैरल प्लेट कैपेसिटर पैरल प्लेट कैपेसिटर पैरल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये जो दोनों कंडक्टर्स होंगे ये दो पैरल प्लेट्स होंगे इसको पीपीसी भी बोल सकते हो पैरल प्लेट कैपेसिटर दूसरा पढ़ेंगे अपन स्पेरिकल कैपेसिटर क्या पढ़ेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर इसमें क्या होगा टू को एक्सियल स्पेयर सॉरी टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगे टू कॉन्सेंट्रिक शेल ना आर वन आर टू रेडियस की दो कॉन्सेंट्रिक शेल होगी और तीसरा क्या होगा टू को एक्सियल सिलेंडर्स टू को एक्सियल सिलेंडर्स दो को सिलेंडर होंगे 
जिन पे चार्ज q और माइनस q होगा ये तीन टाइप के ऑपर पढ़ेंगे मेल भी हमारा डिस्कशन फर्स्ट पे रहेगा इनके कैपेजरेंस का फॉर्मूला भी निकालेंगे बट सिंबल सबके लिए यही है ना जल्दी से नोट कीजिए तो ये अपन कैपेसिटर की बेसिक बेसिक बात सीख गए है, है ना अच्छा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे तो मेथड सेम है कि उसको कितना चार्ज दिया है ना क्यू चार्ज मतलब एक प्लेट का चार्ज क्यू निकालेंगे और उन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और क्यू बाय वी करके जो आएगा वही क्या होता है उसका कैपेसिटेंस है ना तो अपन इसी की बात करने वाले हैं तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं बेटा पैरल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से सुनना पैरल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली कैसा होता है कि इसे दो पैरल प्लेट्स होती हैं एक प्लेट ऐसा और दूसरा प्लेट इसी के पैरल ऐसा तो मैंने ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट्स बनाई है कल को ये सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से इसके कनेक्शन इनके बीच की डिस्टेंस डी है और इनका एरिया ए है ना बट मैं बार बार इसको इस व्यू में नहीं बनाऊंगा आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस सिंपल ऐसा ड्रॉ करेंगे अपन पैरल प्लेट के अपोजिटर को है ना इनके बीच का डिस्टेंस ऐसे लिख दूंगा मैं डी से और प्लेट का एरिया ऐसे मार्क करके ए किया तो मुझे इस पैरल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है इसका कैपेसिटेंस क्या होता है ठीक सुनो ध्यान से एक काम करते हैं चार दे देते हैं एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का मैथड फिक्स सभी है क्या मैथड है चार्ज पता होना चाहिए और दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना जो Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला है उसमें V क्या होता था जहां से चार्ज जहां तक लाते थे वहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ चार्ज कहाँ से कहा गया माइनस प्लेट से प्लस प्लेट से तो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ है ना तो मुझे इसके बीच की फील्ड चाहिए ये फील्ड इसके बीच होती है ऐसी डी डिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इन टू डी ई का फॉर्मूला इसकी फील्ड क्यू बाई टू एफ साइल नॉट इसकी फील्ड भी क्यू बाई टू एफ साइल नॉट तो एड हो जाएगी क्यू बाय ए एफ साइल नॉट इन टू डी ये क्या लिख दिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखी मैंने फील्ड ध्यान से समझना कि भाई दो प्लेट्स हैं अच्छा आप ना एक चीज और देख सकते हो कि चार्ज कहाँ कहाँ होगा ना याद करो मैं बता चुका हूँ इस पे चार्ज प्लस क्यू है इस पे चार्ज माइनस क्यू है तो जैसा कि मैंने चार्ज शेयरिंग बताई थी इस सरफेस पे चार्ज जीरो होगा इस सरफेस पे चार्ज जीरो होगा इस सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू होगा इस सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू होगा और फील्ड अंदर होगी फील्ड कहा होगी अंदर जरा बताओ बेटा इस प्लेट के लिए सिग्मा क्या लिखोगे एक ही सरफेस पे चार्ज है देख रहे सिग्मा क्या लिखोगे Q बाय ए क्या लिखोगे Q बाय ए क्योंकि सिग्मा के कैसे निकालेंगे चार्ज अपॉन एरिया तो एक ही सरफेस पे चार्ज है दूसरी सरफेस पे चार्ज ही नहीं तो Q बाय ए अगर मैं नेट फील्ड लिखू ई नेट कैपेसिटर के अंदर तो क्या लिखूंगा एक प्लेट की फील्ड चार्ज के टर्म में क्यू बाय टू एफ साइल नॉट प्लस दूसरे प्लेट की फील दोनों फील ऐड हो रही है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगी प्लस से दूर माइनस की तरफ क्यू अपॉन टू एफ साइल नॉट तो नेट फील कितनी हो गई कैपेसिटर के अंदर क्यू अपॉन ए एफ साइल नॉट क्यू बाई को सिग्मा लिख सकते हो डेट इज सिग्मा अपॉन एफ साइल तो कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड होती है वो होती है क्यू बाई ए एफ साइल नॉट और सिग्मा अपॉन एफ साइल नॉट इसी फील्ड को मैं यूज कर सकता हूँ क्यों पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए यही मुझे चाहिए तो मुझे चार्ज मिल गया और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो कैपेसिटेंस क्या होता है भैया c इक्वल टू क्यू बाई वी क्यू तो q तो v नॉट a बाय d q से q कैंसिल हुआ कुछ उल्टा लिखा 
ऊपर वाला नीचे लिख दिया ठीक है ये Q by V, V क्या है Q D upon K epsilon. Q से Q कैंसिल हो और ये आ गया बेटा epsilon not A by D. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आया epsilon not A upon D. देखो ध्यान से किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है. Depends on geometry. Geometry मतलब A comma D. एरिया और डिस्टेंस एंड मीडिया एफ साइल एंड नॉट की जगह कोई मीडियम आएगा तो ये चेंज हो जाएगा है ना दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए इज द एरिया एरिया ऑफ द प्लेट्स है ना एक्चुअली ए इज द ओवरलैपिंग एरिया मतलब ओवरलैपिंग एरिया क्या कह रहा हूं मैं ए इज द ओवरलैपिंग एरिया कल को मान लो तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दे दे कि इतना सा ओवरलैप एस ऐसी प्लेट्स का सिस्टम है तो जो एरिया अपन कंसीडर करते हैं वो है दोनों प्लेट्स का जो ओवरलैप्ड एरिया है दिस इज एरिया ये एरिया कंसीडर करेंगे ये वाला ठीक है तो वैसे ऐसा कुछ पूछते नहीं है एक एंगल वेंगल वाला क्वेश्चन आता है वो बाद में करेंगे पर कई बार ऐसा आ गया तो ध्यान रखना ये ओवरलैप्ड एरिया है एक दूसरे के ऊपर कितना एरिया ओवरलैप्ड है ये एरिया काम का नहीं है ये एरिया काम का नहीं है क्योंकि ये कैपेसिटर बना ही नहीं रहा है कैपेसिटर मतलब आमने सामने चार्ज हो ऐसा प्लेट्स पे तो उसके सामने कोई है ही नहीं तो वो कैपेसिटर बना ही नहीं रहा है कैपेसिटर वही बन रहा है जहां प्लेट्स आमने सामने एग्जिस्ट कर रही है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटर्स का रिजल्ट है याद रखना है रटा हुआ होना चाहिए देखिए जल्दी से चलो अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछता हूं है ना एक एक करके उसको समझ लेंगे फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय वन प्लेट ऑन अदर मैं आपसे पूछ लेंगे कि बताओ एक प्लेट दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही है तो सुनना क्या है आंसर कैसे आएगा इस पे चार्ज प्लस क्यू इस पे चार्ज माइनस क्यू मान लो मैं आपसे पूछता हूँ तो माइनस क्यू वाले पे अच्छा फोर्स आएगा इस समझ में आता है ना क्यों क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है ये इसको अट्रैक्ट करेगा है ना तो इसको वन लिख दू इसको टू लिख दू तो आप लिखोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू चार्ज ऑन टू टू का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन भाई एफ इक्वल टू क्यू मैं पूछू टू पे कितना फोर्स लगेगा तो आप कहोगे कि सर टू वाली लोकेशन पे फील्ड निकाल लेते हैं वन के कारण और उसको क्यू टू के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फोर्स मैं वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने देख लिया अट्रैक्टिव फोर्स आएगा दोनों को चार्ज क्यू और एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट इज क्यू अपॉन टू एफ साइड तो प्लेट्स के बीच का जो फोर्स आया वो कितना आया बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एफ साइड एंड नॉट आप चाहो ना तो इसको सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हो कैसे क्यू अपॉन ए को सिग्मा लिखोगे ना तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर ऊपर ए आ जाएगा अपॉन टू एफ साइड एंड नॉट तूने क्या किया ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया और क्यू बाय ए स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर लिख दिया तो ये है प्लेट्स के बीच का फोर्स क्यू स्क्वायर बाय टू ए एफ साइल एंड नॉट है ना एक बात यही बता रहा हूं इसका एक प्रूफ नेक्स्ट टर्म पर बताऊंगा पूछू की फाइंड प्रेशर फाइंड प्रेशर तो आप प्रेशर जानते हो क्या होता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया करो तो आप इसको लिखोगे Q स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर एफ साइल एंड नॉट दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एफ साइल एंड नॉट कितना आता है ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एफ साइल एंड नॉट नेक्स्ट टर्म पे मैं ऐसे भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाले 
कंडक्टर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेगा ठीक है और देखो और पूछते हैं फाइंड एनर्जी डेंसिटी क्या पूछते हैं फाइंड एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स प्लेट्स के बीच एनर्जी डेंसिटी कितनी है तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एनर्जी कितनी हाफ सी वी स्क्वायर वॉल्यूम कितना तो सोचो इन प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कितना है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन ए डी इसकी वैल्यूज रख देते हैं हाँ पीपीसी के लिए लिख रहा हूं है ना सी की वैल्यू एफ साइन एंड नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए डी एक तो बेटा ए से ए कैंसिल हो गया है ना ध्यान से देखना ये बना हाफ एफ साइन एंड नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ठीक है अगर आप ध्यान से तो v by d जो लिखा हुआ है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आ गया हाफ एफ साइल एंड नॉट ई स्क्वायर दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो कैलकुलेट तो कैपेसिटर के लिए किया लेकिन इसमें सिर्फ कैपेसिटर की कोई टर्माई किया ये तो फील्ड है कहीं भी so this is the energy density in any electric field किसी भी electric field में कोई भी reason हो ना सिर्फ capacitor chapter में नहीं कहीं भी किसी भी reason में electric field हो तो उसकी energy density को half epsilon naught e square लिखा जा सकता है हमेशा है ना तो एक तो मैंने एनर्जी डेंसिटी को इस टर्म में एक्सप्रेस किया काफी इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए सही है अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है तो मैं उसकी एनर्जी डेंसिटी को हाफ एक्साइलेंट नॉट ई स्क्वायर लिख सकता हूं अब देखना मैं इसको एक फॉर्म में और लिख रहा हूं ध्यान से देखना कि एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन था वो क्या था यू बाय वॉल्यूम यहां मैंने इसको हाफ सी वी स्क्वायर लिखा था अब मैं इसको क्या करता हूं कि क्यू स्क्वायर में टू सी लिख देता हूं एनर्जी को लिख ही सकते कोई दिक्कत नहीं ए इंटू डी नीचे क्यू को क्यू रहने दो अपॉन टू सी को लिख दो एफ साइल नॉट ए अपॉन डी इंटू एक ए डी पहले एक डी से डी कैंसिल हुआ देखो क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन टू एफ साइल एंड नॉट ए स्क्वायर दिस इज सिग्मा सो इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एफ साइल एंड नॉट दिस इज ऑल्सो एनर्जी डेंसिटी एक ही बात है मतलब ये और ये इक्वल है आप अगर लिखोगे ना तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एफ साइल एंड नॉट यहां से भी सोच सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एफ साइल एंड नॉट रख दो देखो ये आंसर आता है देखो ध्यान से एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर दोनों इक्वल आए है ना क्योंकि इनके बीच जो ये एनर्जी स्टोर होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पहले भी बात एक बार बोली है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में वो फील्ड लाइंस के बीच का रिपल्शन का प्रेशर होता है है ना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी देखो ध्यान से जितना प्रेशर आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एफ सेन नॉट उतनी ही एनर्जी स्टोर आई है ठीक है ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी पैरलोब्लेट कैपेसिटर के बारे में जल्दी से इसको नोट कीजिए आई होप आपने लिख लिया होगा तो अगर मैं पीपीसी को जो समराइज करूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है है ना सबसे पहले इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है दैट इज एफ साइल एंड नॉट ए ऑन डी अंदर मीडियम हो तो एफ साइल नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ये कितना आ गया था बेटा क्यू अपॉन 
a epsilon naught that was equal to sigma of one epsilon naught. Take tisra force between plates. Force between plates. Q square upon 2a epsilon naught or it was also equal to sigma a square a upon epsilon naught. Chotha pressure. Pressure kit nayatha sigma a square upon 2 epsilon naught. Ya face form a q kit and melipo to q square upon 2a square epsilon naught. Ya ap jante ho ye iske equal bhi hoga half epsilon naught e square. The part which is energy density. Energy density. Ye bhi kitani hoti hai half epsilon naught. E square of Dante is for sigma square upon two epsilon one will accept ye dono equal hot then by value. Dono ki values equal hot. Yes ki summary is ko note kalichi as collector yeah finished.